വെൽക്കം ടു നിഷാ സ്ട്രീംസ് ഇന്നൊരു വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗാണ് അപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വെളുപ്പിനി അങ്ങ് ഓടരുവാണ് അലാറമൊക്കെ സാധാരണ ആറു മണിക്കൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ നാല് മണി അഞ്ച് മണി ഇതിപ്പം വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് കണ്ടോളുന്നത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങ് കണ്ണ് തുറന്നു പോകുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് രാവിലെ ഓടുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി ഏറെ വെളിയിൽ പോയി വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മുരളിയേട്ടൻ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാണ് വന്ന് ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചത് ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള ദിവസമാണ് ഒരു സാറ്റർഡേ രാവിലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഇന്നിപ്പം മുരളിയേണെ പൊക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നേരത്തെ എല്ലാം പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പോകണം അപ്പം ആദ്യം ചെടിയെ ഒന്ന് ഞാനത് എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിൻ്റെയും വന്ന് ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ബാൽക്കണിയിൽ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുക ഇന്നിപ്പം വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ശേഷം ഞാൻ ഫിക്സ് ഡേയ്സിൽ ഒന്നുമല്ല ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഈ തലേ ദിവസം കഴുകി വെച്ച പാത്രമൊക്കെ തിരിച്ചു വെക്കൽ അത് വീക്കെൻഡ് അല്ല എല്ലാ ദിവസവും പുള്ളിയുടെ തന്നെയാണ് എന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതെ പാത്രം ഒക്കെ മുള്ളിയെണ്ണ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നല്ലൊരു അസ്ഥല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാല് തിരിഞ്ഞു പോയി ചില ദിവസം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിൽമയുടെ പാല് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം പറ്റിയല്ലേ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു മിൽമയുടെ പാല് ഇതേപോലെ പിരിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് മിൽമയുടെ പാല് ഇങ്ങനെ പിരിയുന്നത് പുതിയ പാലായിരുന്നു തല ദിവസം കാച്ചു വെച്ച പാല അത് പിരിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്കത് അന്ന് ഞാൻ പനീർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന കാരണം അതിനൊന്നും സമയമില്ല അതെടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നു പനീറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ടൈം ഇല്ല കാരണം ഞാൻ കേളരൊക്കെ ഇറങ്ങണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ടൈം കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സിംഗിൾ മുരളിയുടെ അതേ പുതിയ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണ് സാധാരണ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് പേഷ്യന്റ് ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് സാരമില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ പറയും പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകരുതെന്നൊക്കെ പറയും എന്നാലും പേഷ്യന്റ് ഞാനായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേ സാരമില്ല എന്റെ ഡ്രസ്സ് പുതിയതല്ല ഞാൻ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഫുക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടതാണ് അന്ന് ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഇട്ടപ്പം നല്ല നല്ല ലൂസ് അല്ല പക്ഷെ ഒരുപാടി ലൂസ് ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇന്നിട്ട് അപ്പം അന്ന് ഇത് ബാക്ക് ബാക്ക് സിബ് ആണ് അന്ന് മുല്ലേണ്ട തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഈ തലയുടെ സിബ് ഈ തലയുടെ ഇടിച്ച് കയറ്റുന്ന പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്ന് സിബ് കയറ്റി തന്നു ഇന്ന് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കയറ്റി നല്ല ഒരുവിധം നല്ല ലൂസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി നമ്മുടെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാൻ മുള്ളിയുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗ് ആണ് ഫുൾ ഡേ ഇന്ന് ഔട്ടിങ് പിന്നെ ബ്ലഡ് സെന്റർ ഫ്യൂ ചെയ്യാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നവരെ
ഞങ്ങളിപ്പോ ഇന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവൻത് ആണ് നയൻത്തിനായിരുന്നു റിലീസ് അല്ലെ നയൻത്തിനോ ടെൻത്തിനോ നയൻത്ത് രാത്രിയിൽ എയ്ത്തിനായിരുന്നോ ഓക്കെ അയ്യോ പക്ഷെ ചെടിച്ചട്ടി എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി വോട്ടിടു ഞാനേ രണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് മേടിക്കാനിരിക്കുവായിരുന്നു അന്ന് നമ്മള് പോയില്ലേ ചെടി മേടിക്കാൻ ആ സെയിം കടയില് ഞാനത് രാവിലെ ഇന്നലെ ചെടിയോടെ ഒക്കെ പോയി വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചതാ ഇന്ന് രണ്ട് പുതിയ ചെടി കൊണ്ടുവരാലോ എന്നൊക്കെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും തകർന്നു ചട്ടിയോടുകൂടി മേടിക്കണോന്ന് പറയല്ലേ ചട്ടി കൊണ്ട് ചട്ടി വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ബ്ലഡ് സെന്റർ ഫ്യൂ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു എന്താന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതേ പൂരി മുരളിയേട്ടൻ പിന്നെ ദോശ അതുപോലെ മുരളിയേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമല്ലേ എവിടെ പോയാലും മുരളിയേടൻ ദോശ ഫിക്സ്ഡ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ വേറെ പൂരിയിലോട്ടോ ഒന്നും മുരളിയേട്ടൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാടില്ല അല്ല ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പിന്നെ തൃക്കാക്കരയുള്ള നാച്ചുറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നഴ്സറിയില് ഇത് വാസൻ നായ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും അവിടെയാണ് പോയത് ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെടി മേടിച്ചത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് മേടിക്കാണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ചട്ടിയാണ് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് എൻ്റെ സൈക്കിളിന്റെ നടുക്ക് ഒരു വേക്കൻസ് പേസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വെക്കാനും അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ അധികം മെയിൻറ്റനൻസ് വേണ്ടാത്ത ചെടി ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് എടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് പോട്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് ടൈം പോയി മേടിക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്ന കാരണം വീട്ടിലും കൂടെ അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്തും കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ടൈം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്ന അവരുടെയും പിന്നെ മേടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന മുമ്പേ തിരിച്ചു എത്തത്തില്ല പിന്നെ അവിടെ അവരെ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് അതിന് ഞാൻ അടുത്ത ട്യൂസ്ഡേ വല്ലതും പോയി മേടിക്കാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു ട്യൂസ്ഡേ ഇപ്പൊ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ എടുത്തു പോയി ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വടയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടാവും ഏതാണെന്ന് തന്നെ തീർന്ന് അപ്പം അതൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ നേരം അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം പറയാറുണ്ട് വീക്കെൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരിക്കാറുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇക്ഷോറിലെത്തി എൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് പോയത് വെഞ്ചുറോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റിലെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒത്തിരി റീൽസ് ഇടുന്ന റീൽസ് വരാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോയതാണ് ഒരു ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അത്ര ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നാടൻ ഫുഡ് ആകൊക്കെയാണ് നാടൻ ഫുഡേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത്ര അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് വരാൻ പറ്റി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല പിന്നെ നാടൻ ഫുഡും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാൻ ഫുഡ് റിവ്യൂ പറയുമെന്നൊന്നും പറയാമല്ലോ ഞാൻ ജെനുവിനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യില്ല ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ എന
എനിക്ക് മുല്ലയെണ്ണ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണ് അത് മുല്ലയെണ്ണ അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് മുല്ലയേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ കരിമീൻ പൊള്ളി വെച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ പിടി കോഴിക്കറി അത് അവരുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആണ് മസ്റ്റ് ട്രൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിലും ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതായത് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത്ര എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ മുല്ലയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയായിരുന്നല്ലോ ഒരു തെക്കാട്ട് ശരിമന ഒരു ഹോം ഹോംലി ഒരു സ്ഥലം അത് അവിടെ അവിടുത്തെ പിടി കോഴിക്കറി ഇതിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അവർ ഒരു പായസം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തന്നു അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സാധാരണ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പായസം പോലെ അല്ല ടേസ്റ്റി പായസമായിരുന്നു ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡിൽ സെവൻറ്റി കൊടുക്കും തീരെ മോശം എന്നല്ല പറയുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി മാർക്ക് കൊടുക്കാം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കുറച്ച് ഒരു തീരെ കുറവ് റേറ്റും അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ലുലു മോഡലുള്ള ലുലു ഫാഷൻ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോയി ലുലു മോഡൽ തന്നെയാണ് പി വി ആറിൽ സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഉള്ളിലുണ്ട് അവിടെയുള്ള സകലമാന പാൻറ്റും ഇട്ട് നോക്കി ഉള്ളിലുണ്ട് കാര്യം വണ്ണം ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ വണ്ണം കുറവാണ് പക്ഷെ വയറുണ്ട് അത് കാരണം പാൻറ്റൊന്നും ഉള്ളിൽ വലിച്ചു നോക്കുന്നത് കീറാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല അത് മറ്റേ വലിയുന്ന പാൻറ്റാണോ നോക്കിയതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണോ നോക്കിയതാണ് കണ്ടാൽ തോന്നും കീറാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്നല്ലേ തുണി അവസാനം എന്താ ഇത് കറക്റ്റായി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ പാൻറ്റ് എടുത്ത് ലൂയി ഫിലിപ്പിയുടെ ഒരു സൈസ് ഏതായാലും കറക്റ്റായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പി വി ആറിൽ സിനിമയ്ക്ക് കയറി ജയിലർ കാണാനായിട്ട് കയറി ജയിലർ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ജയിലറിന്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇടണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വരുന്ന വഴിക്ക് കാറിൽ ഇരുട്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് എത്തിയോണ്ടേ ചേച്ചി രാജേട്ടനും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ലേറ്റ് ആയി അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ടയേർഡായി കാലൊക്കെ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ദിവസം ഇച്ചിരി വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കിടന്നു അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എൻ്റെ ആന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആദ്യം മുരളിയേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ മുല്ല എന്റെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ജയിലർ ജയിലറിന് ഞാൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി മാർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുക്കും ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഷോ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലൈമാക്സ് കുറച്ച് രസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ശിവ രാജ്കുമാറിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ അത് പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ ബ്രദറാണ് അതെ പിന്നെ വിനായകൻ വിനായകനാണ് മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്യുവർ എൻ്റർടൈനർ ഒരു ടു ടു അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് പിന്നെ രജനീകാന്ത് ഫിലിമിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല പുള്ളി ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓവറോൾ പാക്കേജ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അല്ല വേണമെങ്കിലല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എനിക്ക് അത്രയും മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും എത്ര എനിക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി മാക്സിമം ആണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അത് രജനീകാന്ത് ഫിലിംസിൽ കഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ലാസ്റ്റൊക്കെ അത് ഇത്തിരി ഏജും ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പഴയ പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡാൻസൊക്കെ ആ ഒരു കാവാലയിലൊക്കെ കുറച്ച് നേരമേ പുള്ളി ഉള്ളൂ പുള്ളിക്ക് അത് അത്രയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തുള്ളതായിരിക്കും എന്നാലും പുള്ളിയുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എൻ്റർടൈനർ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡിലാണ് പോയി കണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആകെ ഞാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ലൂസിഫറാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ദോക്കെ ഇനി അന്തം വിട്ട് നോക്കി എനിക്ക് വട്ടായത് ഇതെനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് സീനൊക്കെ
ഇല്ല മുള്ളിയുടെ ആ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ യുവർ ചാൻസ് ഓവർ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ സീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അടി മുടി ഇറക്കിയാന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രജനീകാന്ത് ഫാൻ എന്നല്ല ആർക്കായാലും ആ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ആവേശം വരുന്ന സീനാണ് ഫൈ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് സീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ സീനാണ് എനിക്കങ്ങനെ സാധാരണ സിനിമകൾ കാണും ആകെ എനിക്ക് വന്നത് ലൂസിഫർ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എക്സലൻറ്റ് സീൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സീൻസൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ സീനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സീൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് എക്സലൻറ്റ് സീൻ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യും ഞാൻ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒരു ഇതായി പോകും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചമ്മലം വന്നു പക്ഷെ ഉഗ്രൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സീനും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തമ്മന്ന ആ കാവാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നേ തമ്മന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മെയിൻ ഹീറോ ഞാൻ മുരളിയുടെ പറയുകയും ചെയ്തു മുരളിയുടെ രമ്യകൃഷ്ണനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മെയിൻ ഹീറോയിൻ രമ്യകൃഷ്ണൻ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ക്യാരക്ടറായിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ ഹീറോയിൻ തമ്മന്ന ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ഫുൾ ഇത് പറയുന്നില്ല റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ തമ്മന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സൂപ്പർ സിനിമയാണ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി മസ്റ്റ് വാച്ച് ഫിലിം എന്ന് പറയാം മോഹൻലാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇതിനകത്ത് മോഹൻലാലുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ആൾ ആരാന്ന് എനിക്ക് പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ ബ്രദറാന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ കണ്ടപ്പോഴേ അത് മാസ് എൻട്രി ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മുരളിയട്ട ഇത് ആരോ ഫേമസ് ആകാണ് ഈ പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ നല്ല ഛായയുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനാണോ ബ്രദറാണോ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല വരുന്ന വഴി കാറി കയറി തന്നെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ബ്രദറാന്ന് മനസ്സിലായി പുനീത് രാജും ബ്രദറിന് കാരണം പുള്ളിയുടെ എൻട്രിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഈ മാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അതേപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധ് ആന്ന് തോന്നും ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ മോഹൻലാൽ എൻട്രിക്ക് ഈ പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ എൻട്രിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമാണ് അതാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ മോഹൻലാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര മോഹൻലാൽ പിന്നെ ആ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല രജനീകാന്ത് നല്ലൊരു ക്ലാസ് അഭിനയമായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലൊന്നും ആയിട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ചൊരു പ്രായമായ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ക്ലാസ് അഭിനയമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് സിനിമ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല രസമുള്ള സിനിമ ഇങ്ങനെ രജനീകാന്തിൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ സിനിമ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയല്ല ഒരു ക്ലാസ് സിനിമയാണ് അങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് സ്റ്റൈലിഷ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ എൻട്രി അല്ലേ പ്ലെയിൻ എൻട്രി നോർമൽ ഇങ്ങനെ ചാടി പറന്ന് രജനീകാന്ത് യൂഷ്വലി വരുന്നു അല്ലെ ചാടി എൻട്രി ഒന്നും അല്ല നോർമൽ എൻട്രി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പക്ഷെ പുള്ളിക്കൊരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും രജനീകാന്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടാണല്ലോ പക്ഷെ അല്ലേ ആ സ്റ്റൈൽ പക്ഷെ ഓരോ സീനും ആ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ യോഗി ബാബുവിൻ്റെ കോമഡി നമ്മളെല്ലാം ചിരിച്ച് അതൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുടുംബത്തോട് നോക്കി അങ്ങനെ കോമഡിയും ഒക്കെ പക്ഷെ രസമായിരുന്നു സിനിമ സിനിമ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഹാഫിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്ക് കുറച്ച് നിശ്ചിത നേരം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബോറടിച്ചപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ നോക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മൊത്തം ഞാൻ ജാതി ഹാഫ് ഇടയ്ക്ക് ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ എടുത്ത് മൊബൈൽ നോക്കി പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മൊത്തം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര രസം പിന്നെ വിനായകൻ ആണ് മെയിൻ വില്ല് എനിക്ക് വിനായകനെ ആസ് എച്ച് ആളായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ പുള്ളി നന്നായിട്ട് അഭിനയം എനിക്ക് വിനായകനെ മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ പുള്ളി നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആക്ട്
ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ലൂസിഫർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടി വി കാണുമ്പോൾ വലിയ ചെറിയ എസ്എസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരത്തില്ലല്ലോ എല്ലാം തിയേറ്റർ ഇതിൽ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഇനി ടി വിയിലേ കാണുള്ളൂ ഇനി ടി വി വന്നാലും ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കാണാം അതേപോലത്തെ നമ്മൾ രജനീകാന്തിൻ്റെ ആകെ കണ്ടത് എന്തിനാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടത് എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി നന്ദുവിനൊക്കെ എന്തിനാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നന്ദു എന്നിട്ടത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീഡിയോടെ നിർത്താം ശരി ബൈ ബൈ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചാനൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ എത്രയും വേഗം ആക്കണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇനി 